Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Şalgam yani latince adıyla Brassica rapa, Turpgiller yani Brassicaceae ailesinden yaprakları ve beyaz etli kökü yenebilen 2 yıllık bir bitkidir. Bitkinin tarımı ilk defa 15. yüzyılda Hindistan'da tohumlarından yağ elde etmek için yapılmaya başlanmıştır. Çiçeklerini Mayıs ayından itibaren açan şalgam tohumlarını Temmuz'dan itibaren olgunlaştırır. Toprak konusunda çok seçici olmayan şalgam yarı gölgede de yetişebilir. Şalgamın yapraklarının tadı lihanaya benzediğinden güveç yemeklerine ya da tazeyken salatalara konabilir. Turp yani Raphanus sativus'a göre daha hafif bir tadı olan şalgamın köklerinin ise rendelenerek salatası yapılabilir. Şalgamın kökü kalsiyum, fosfor, potasyum ve demir mineralleri ile B1, B2 ve C vitaminleri içerir. Adanalılar belki de bu yüzden belki de ağızlarının tadını iyi bildiklerinden şalgam suyunu icat etmişlerdir. Şalgamı siyah havuçla beraber tuzlu suda fermente edilmesiyle bu özel içecek elde edilir. Adana'nın kavurucu sıcağında yaklaşık bir haftada mayalanan şalgam suyunun tadı başka bir yerde üretilenle asla kıyaslanamaz. Bunu ben değil işin erbabı olanlar söylüyor. Şalgam suyunda bir de acı süs biberi turşusunu suyunu da ilave ederseniz acılı şalgam suyuna dönüşüyor. Fakat acılı şalgam suyu hazırlamanın püf noktası ise acısını tüketmeden hemen önce katlanmış. Yani hazır olarak satın alınan acılı şalgam sularında o tadı yakalamayı beklemeyin deniyor. Adana'dan bir süreçte İtalya Firuli bölgesine geçelim. İtalyanlar burada da şalgamdan lezzetli bir meze elde ederler. Kırmızı üzüm ezmesinde fermente ettikleri şalgam rendesine brovada denir. Şimdi çekirgenin sahili bir kez daha sıçrayalım ve işte Brezilya'dayız. Burada şalgam için işler tersine dönmüş durumdadır. Çünkü Brezilyalıların burun kıvırdığı, fakir yiyeceği olarak gördüğü bir bitkidir şalgam. Brezilyalıların şalgamla arası meğer orta çağdan beri açıkmış. Bitkisel kanser tedavilerinde kullanılan bitkilerden biri de şalgamdır. Örneğin yaprak ve gövdenin kaynatılmasıyla elde edilen çayı ve tohumlarının öğütülmesiyle elde edilen toz kanser tedavilerinde kullanılıyormuş. Bitkinin kökü domuz yağı ile kaynatılarak göğüslerdeki tümör oluşumları tedavi ediliyormuş. Yanı sıra bitkinin çiçeklerinden elde edilen merhemin de deri kanserlerini iyileştirdiği iddiası vardır. Kanser hastalıkları haricinde ezilen tohumların ise yanıklara merhem olarak sürülebileceği söylense de turpkillerin çoğunun tohumlarının deriyi kızartıcı etkisi olduğunu unutmayın. Bu arada bahçesinde kimyasal kullanmak istemeyen bahçıvanları yakından ilgilendirecek bir doğal bitki ilacı tarifim de var. Şalgam kökünün rendesinde doğal bir böcek öldürücü bulunur. Bu nedenle rendelenmiş beyaz sabun ve şalgam köklerini çay gibi kaynatıp soğutmanız, daha sonra da bitkilerinize uygulamanız halinde yaprak bitleri, kırmızı örümcekler ve sineklere karşı doğal bir koruma sağlamış olursunuz. Şalgam soğuk iklim koşullarına dayanıklı ve yıl boyunca kolay yetiştirilebilen bir bitkidir. Eğer yetiştirmek isterseniz yaklaşık 2,5 aydan az bir zamanda kendi yetiştirdiğiniz şalgamları tüketmeye başlayabilirsiniz. Bunun için pek çok farklı alt türden size en uygun olanını seçebilirsiniz. Şalgam tohumlarının ekimini en geç sonbaharda ürünü hasat edecek şekilde planlamalısınız. Çünkü kışın toprakta bırakılan şalgamlar zararlılardan daha çok etkilenirler. Şalgamla ilgili dünya üzerindeki en ilginç geleneği öğrenmek için son defa Avrupa'nın kuzeyine sıçrayalım. İskoçya ve İrlanda'da kutlanan Cadılar Bayramı'nda bal kabaklarının yerini şalgamlar almıştır. Keltlerin kutladığı Samhain, Cadılar Bayramı'nın eski adıdır. Bu gecede ölüler bir geceliğine de olsa dünyaya geri döner. Kötü ruhlar yarım kalan kötülüklerini tamamlamaya çalışırlarmış. İşte bu nedenle şalgamdan yapılmış fenerler taşıyan ölümlülerin ise kötü ruhlardan korunacağına inanılırmış. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.